Manchete Lance MZ oferecida por... Na Joga Bet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito. Fazer muita mala no teu jogador favorito. Alô! Ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador. A escolha é tua. Joga Bets é de Moss. Não falha nada. A União Desportiva do Sul recebeu e derrotou o Ferroviário no Puto pela bola sem resposta em jogo que encerrou a vigésima jornada do Campeonato Nacional de Futebol que teve lugar na tarde desta segunda-feira, 28 de outubro, no campo da HCB. Os hidroelétricos dizem que vão continuar a lutar pelo título até a última jornada. O objetivo era esse, era cumprir com o objetivo que era ganhar o jogo e isso conseguimos. Acho que a equipa portou-se bem do princípio ao fim. Este jogo foi perdido quanto a mim na primeira parte. A nossa equipa entrou apática durante os primeiros 45 minutos. Jogou pouco, esteve muito defensivamente no bloco baixo, não é aquilo que nós havíamos recomendado à equipa. Nós queríamos fazer o bloco médio alto, mas a equipa baixou muitas linhas e cedeu a pressão da, da, da União Desportiva do Som. A Associação Nacional Sena Feminina de Futebol de Moçambique vai medir forças com a sua congênere da África do Sul. Nas meias finais da Taça Cozafa, a aposta era assegurada a qualificação para a fase eliminar da competição, ao empatar a uma bola com o Lesoto no jogo da terceira jornada do Grupo D, decorrido na tarde de terça-feira, 29 de outubro, na cidade portuária de Porto Elizabeth, atual de Gengueba, na África do Sul. Depois de derrotar o Zimbábue por uma bola zero, as pupilas de Vitor Mantini enfrentaram o Lesoto, que foi o primeiro a marcar por Pozzani aos 30 minutos. E Sidália Kuta assinalou o gol da igualdade a favor de Moçambique, a passagem do minuto 87. Assim, Moçambique defronta esta quinta-feira, 31 de outubro, no estádio Open Stadium, a turma da África do Sul, um jogo marcado para as 15 horas locais. O Clube de Esportes da Costa do Sol falhou o acesso à segunda fase de qualificação à Basketball Africa League, Liga Africana de Basketball Ball. Ao não conseguir terminar uma das duas primeiras posições da fase road to ball, que vinha decorrendo em Herarim. O campeão moçambicano saiu derrotado por 71-73 na partida referente à quinta jornada, frente ao Braver Hits do Malawi, terminando a prova com um saldo de duas vitórias e três derrotas. O Matero Magic da Zâmbia e o Braver Hits do Malawi apuraram-se para a segunda etapa, designada Elite 16. O Aviator é o novo meio de transporte que te leva aonde quiseres. Só acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de 8 meticais em www.jogabets.co.mz Jogabets é de mod, não falha nada! Em noite inspirada de Ana Jaime, que anotou 7 triplos, Alásio Maputo dominou e derrotou o Massequeno por 67-43, no jogo a contar para a 11ª jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol sem o feminino, também designado Liga Sazol. Aí já entramos um bocadinho apática, mas sabíamos, já entramos humilde e sabendo que pronto, o adversário também não é fácil, mas depois começamos já a entrar dentro do ritmo e começamos já a, a produzir mais. Cometemos muitos erros, na verdade, nas faltas e nós não conseguimos contestar os lançamentos triplos. Eu acho que falhou nesse aspecto. Depois de uma sequência de resultados negativos, o Clube de Desportos da Politécnica reencontrou o caminho das vitórias ao derrotar o Clube Municipal da Beira por 66-56, em partida válida para a 11ª jornada da Liga Sazol, realizada nesta terça-feira, 29 de outubro. É lamentável, porque nós passamos todo o jogo na frente e, infelizmente, perdemos no final do jogo. A equipa tem tentado mas infelizmente os resultados não têm sido positivos. Tivemos algumas dificuldades, acho que deve ser o um cansaço, mas conseguimos ir atrás do resultado. A cidade de Maputo será palco de 3 a 18 de dezembro do corrente ano do Campeonato Regional de Boxe, que foi atribuído a Moçambique depois da desistência das Comores. O evento referente à Zona 4 terá a participação de 11 dos 14 países membros da região, sendo que Comores, Seychelles e Zimbábue serão os países ausentes. Esta será a segunda vez que Moçambique irá acolher esta competição, depois de tê-lo feito em 2022, no qual ganhou a competição com um total de 7 medalhas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. 
curta. A vigésima primeira jornada é Tumo São Paulo, no Mania. Um canal exclusivo Star Times e TMT. Sábado, 2 de novembro, 15 horas. Ferroviário Maputo, Desportivo de Nacala. Domingo, 3 de novembro, 15 horas. Associação Black Bulls, Testa África de Desmoio. Recarrega o teu pacote clássico ou smart e desfrute da maior festa do futebol nacional. Nosso futebol, nossa mania.